पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी राजनीतिक साप्ताहिक ट्रैकर जिसके जरिए हम स्टॉक एक्सचेंज से कह रहे हैं क्योंकि किसी की लोकप्रियता में अगर छलांग है तो कोई गोते लगा रहा है कौन है परेशान किसके लिए आने वाली तस्वीर 19 की हो रही है साफ अब बारी है महाराष्ट्र की नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वर्सेस राहुल गांधी जो सर्वे हमने किया 48 संसदीय क्षेत्र सभी में गए 5,200 सैंपल साइज है हमारा और 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में किया गया ये सर्वे है अब आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की लोकप्रियता में क्या है महाराष्ट्र की जनता की राय कहां पर कौन खड़ा हुआ दिखाई देता है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो बासठ फीसदी हमने आपको गुजरात में दिखाई है वैसा ही कोई आंकड़ा महाराष्ट्र से आता है या यहां पर राहुल गांधी के लिए तस्वीर अच्छी होती चली जा रही है और अब तो हम आपको अक्टूबर वर्सेज जनवरी दिखा रहे हैं सैतालीस फीसदी जहां प्रधानमंत्री की लोकप्रियता थी अक्टूबर 2018 में इस साल जनवरी आते आते एक फीसदी का इजाफा हुआ है और वो 48 फीसदी पर पहुंचे हैं तो इन दोनों ही राज्यों में लोकप्रियता में प्रधानमंत्री के इजाफा हुआ है लेकिन बहुत मार्जिनल है महाराष्ट्र में अब अक्टूबर में जहां राहुल गांधी की लोकप्रियता इकतीस फीसदी पर थी पवन खेड़ा जी ये आंकड़े बता रहे हैं उनतीस फीसदी उनकी लोकप्रियता जनवरी के महीने में अब वहां पर रह गई है यानी महाराष्ट्र में अब हम आपको ये भी बता दें कि केंद्र के कामकाज पर महाराष्ट्र की जनता की राय आखिर क्या है क्या सोचते हैं वो इस पर तो देखिए अक्टूबर के महीने में तिरतालीस फीसदी संतुष्ट थे अब पैंतालीस फीसदी लोग संतुष्ट हो गए हैं जनवरी अब ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि ये दस फीसदी आरक्षण के फैसले के बाद है मुझे तो लगता है ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसके साथ हम पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे क्योंकि आर्थिक आधार पर अगर जनरल सामान्य कैटेगरी के लोगों को दस फीसदी आरक्षण के आ, फैसले के बाद उसके ऐलान के बाद ये आंकड़े आ रहे हैं तो उस नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है इकतीस फीसदी जहां पर असंतुष्टों का आंकड़ा था अक्टूबर में पिछले साल वो अब तैतीस फीसदी हो गया है असंतुष्टों का आंकड़ा यहां पर भी इजाफा है तेईस कहते थे ठीक ठाक अब बीस कह रहे हैं ठीक ठाक अब आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि आखिर राफाइल के मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता की राय क्या है हालांकि राफाइल पर एक विस्तृत चर्चा आपने देख ली है वही मुद्दे हैं जो घूम फिरकर पहुंच रहे हैं पर यहां पर हां कहने वाले हैं तेईस फीसदी जो जानते हैं राफाइल डील के बारे में जबकि नहीं जानने वालों का आंकड़ा है तिरसठ फीसदी गुजरात से कहीं ज्यादा लोग महाराष्ट्र में ऐसे मिले जिन्होंने कहा हमें डील के बारे में पता ही नहीं है घोटाला हुआ है ये सवाल भी हमने पूछा क्योंकि पहले तो डील के बारे में उसके बारे में लोग जानते हैं नहीं जानते हैं उसको समझना जरूरी है लेकिन अब हम आपको मुख्यमंत्री का आंकड़ा दिखा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन बने जब यह सवाल हमने पूछा तो देवेंद्र फडणवीस दो फीसदी नीचे आए हैं अक्टूबर के महीने में उनचालीस थे देखिए और फिर सैंतीस फीसदी पर उनका आंकड़ा गया है जनवरी के महीने में तो मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी सी फिसली है उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता सत्रह फीसदी थी अक्टूबर के महीने में अब जनवरी आते आते दो फीसदी ये भी लुढ़के हैं शरद पवार की लोकप्रियता भी एक फीसदी गिरी है और सोलह से ये पहुंच गए हैं पंद्रह फीसदी पर अगला चेहरा दिखाइए अशोक गहलोत चव्हाण का माफ कीजिएगा अशोक चव्हाण का सात फीसदी से इनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और ये देखिए अब दस फीसदी पर पहुंच गए हैं ये भी इंटरेस्टिंग है अशोक चव्हाण का चेहरा नितिन गडकरी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है हालांकि इनके सुर आजकल बड़े आपके विरोधी हो गए हैं जीवीएल साहब लेकिन कहीं उसी से तो लोकप्रियता दो से आठ फीसदी नहीं हो गई है यह भी इंटरेस्टिंग होगा देखना अजीत पवार देखिए पांच से सात फीसदी हो गए हैं अजीत पवार तो आ, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि शरद पवार और उनकी पार्टी में यहां पर एक एक उछाल देखने को है राज्य सरकार के कामकाज के पैमाने पर जब हमने लोगों से सवाल पूछा तो सैतीस से इकतालीस फीसदी पर संतुष्ट ये भी मतलब कैरिज्मेटिक है क्योंकि आपने गुजरात में भी यही देखा कामकाज से संतुष्टों की संख्या बढ़ी है असंतुष्ट की भी संख्या यहां पर बढ़ गई है लेकिन लोकप्रियता जो है मुख्यमंत्रियों का वो थोड़ा सा नीचे गिरा है ठीक ठाक वाले 28 से 20 फीसदी हो गए हैं जल्दी से आपको मुद्दे दिखा देते हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे गोवा की भी बारी है इंतजार कीजिएगा गोवा भी एक इंटरेस्टिंग स्टेट क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी यहां पर देखिए पहले महाराष्ट्र में पच्चीस फीसदी रोजगार देखिए रोजगार नौकरी जीवियल साहब पीछा नहीं छोड़ रहे हैं पीने का पानी इक्कीस फीसदी लोग मानते हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है बीस फीसदी लोग महंगाई को अभी भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी है अट्ठारह फीसदी कृषि किसान किस कर्ज माफी ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण बन गए थे भ्रष्टाचार सात फीसदी और इसके बाद अंत में स्वच्छता छह फीसदी लोग इसको महत्वपूर्ण मुद्दा मान रहे हैं तो ये हमने आपको मुद्दा दिखा दिया अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अभी भी है लेकिन आधे पर भी फिफ्टी पर भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जीवियल साहब ठीक है अभी चार पांच महीने का समय है 
और मुझे लगता है चुनाव आते आते ये ग्राफ ऊपर बढ़ेगा और मूल रूप से महाराष्ट्र में ऑलवेज एक कंटेस्ट रहा है कभी भी एनडीए को 50 परसेंट वोट नहीं मिला ये वाला ये आपको टोक रही हूँ आपको टोक रही हूँ मैं 10 फीसदी आर्थिक आधार पर जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण देने के बाद क्या आंकड़े हैं ये फिर भी लोकप्रियता में वैसा इजाफा नहीं गुजरात में जरूर है लेकिन यहाँ पर नहीं है इसका क्या मतलब लेकिन देखिए 45 परसेंट का नहीं कांग्रेस कहती कम... है ना कि लास्ट में तीन महीने में जो किए उसका कोई फैस... कोई आ, अंतर नहीं पड़ता तो 40 ये कौन कह रहा है कांग्रेस कांग्रेस थोड़ी अर्थशास्त्र को कांग्रेस कोई चुनावी शास्त्र लिखने वाली पार्टी है क्या कितने चुनाव क्यों हारे फिर इतने इतने शास्त्रीय है तो जीतना चाहिए था उनको तो इसलिए उनके इस प्रकार के छुटकुले पर हम कुछ आपने लिखा है चुनावी बोलना नहीं चाहेंगे बट लेकिन फोर्टी फाइव परसेंट वोट शेयर मिलना फोर्टी फाइव परसेंट वोट शेयर मिलना महाराष्ट्र जैसा प्रदेश में मैं मानता हूं ये बड़ी उपलब्धि होगी यदि ये चुनाव डायरेक्ट होता है एनडीए वर्सेस यूपीए हम कम से कम इस बार पैंतालीस सीट जीतेंगे अड़तालीस में यदि नहीं हुआ तब भी हम चालीस से कम नहीं जीतेंगे ये इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें कहीं शिवसेना दिखाई नहीं पड़ रही है हाँ। शिवसेना बहुत छोटी पार्टी के रूप में इस सर्वे में हाँ। दिख रही है एक बार खेड़ा जी रिस्पॉन्ड कर ले उसके बाद उधर खेड़ा जी खेड़ा जी अंजना जी अरे सर मोदी जी हर जगह बढ़ रहे हैं क्या बात है इतने उनके सब लोग भी मुंगेरी लाल बन निकल जाएंगे मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं जीवीएल की बातें सुनकर 48 में से 45 ले जाएंगे 50 क्यों नहीं ले जाएंगे 48 में से चले थे मोदी जी जवाहरलाल अब छोड़िए इनकी बातें देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडनवीस जी कहते हैं अगला प्रधानमंत्री मराठी होगा गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग संघ परिवार के महत्वपूर्ण लोगों ने करनी शुरू कर दी है तो पहले तो इन्हें बोलिए अपने प्रधानमंत्री को संभाले फिर बात करें अड़तालीस में से बावन ले आएंगे पैंतालीस जीतेंगे ये जो है ना सीट लेकर के मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे से लिखा आप अपने बारे में बोलिए किस्मत आपके बारे में बोलने के लिए नहीं आपके पास अपने पार्टनर के खिलाफ इतना क्यों है आप अपने शिवसेना को गाली दिए थे देते चले जा रहे हैं देते चले जा रहे हैं क्यों शिवसेना के आप इतने खिलाफ हो अभी तो आपके पार्टनर हैं वो या निकाल बाहर करिए और हिम्मत दिखाइए कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अकेले दिखा लड़ेगी बहुत ज्यादा आप पे अहंकार है यहीं से बोलिए कि महाराष्ट्र से लेकर और कन्याकुमारी तक सब जगह आप अकेले चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत है तब बात करिए हर जगह आप, आप कौन होते हो हमें तो हमें नसीहत देने वाले आपको सब लोग नकार रहे हैं राहुल गांधी को हर कोई बाहर रख रहा है यूपी में आपको बाहर रखा गया अब दिल्ली से भी आपको बाहर रखा जा रहा है आंध्र से आपको बाहर रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी अलग थलग बन गई है पूरी तरह आप अलग थलग बन गए हैं राहुल गांधी आज राहुल गांधी पैर बन गए पोलिटिकल पैर कोई नहीं चुनना चाहता है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को आप अपने बारे में बोलिए बेचारे आपको आपको हर कोई अरविंद सावंत आपको आपको छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी भी आपको साथ रहे हैं पार्टनर को भी नहीं खिलाया और पार्टनर को हमें क्या बोल रहे हैं अरे हमने देख लिया आपको आपको आंध्र से बाहर कर दिया उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया दिल्ली से बाहर कर दिया अब कितने राज्यों से आपको घसी उठाने बाहर पूरे देश में आपको लाख लगाने को तैयार हैं ठीक है एक से एक से एक से खेला सा तैयार हैं खेला सा आपके पार्टनर समझदार हैं जो आपको छोड़ रहे हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए YouTube पर News तक को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ 2019 की हर खबर हर चुनावी खबर सिर्फ News तक पर सिर्फ सब्सक्राइब नहीं साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए